E hoje o dia é todo dele, coronavírus. Uma febre que atravessou o mundo literalmente, irritando em todos os países. Então vamos tentar entender melhor o que está acontecendo no mundo com o coronavírus através de memes. Porque ultimamente a situação está tão precária no Brasil que a instituição de memes está informando mais que o Ministério da Saúde. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus. A grito. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Covid-19, também conhecido como coronavírus. E eu sei que todo mundo tá cansado de ver isso em todo lugar, no jornal, na internet, no Twitter, Instagram, televisão. Ninguém aguenta mais. No WhatsApp. Então a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre o coronavírus com um pouco de bom humor. Rir para não espirrar. A gente já cansou de falar aqui no canal sobre os biscoiteiros na internet que querem um like através de qualquer coisa. Principalmente tragédias. Tragédias são um prato cheio pra likes, né? A gente tá cansado <risos> de saber. Morre alguém, a pessoa até comemora que ela vai poder postar uma foto e ganhar mais likes que o normal. <risos> com o coronavírus. O coronavírus não é diferente, os biscoiteiros já estão se manifestando nas redes sociais, como por exemplo este daqui que está falando. Coronavírus está ficando sério. O que vocês acham? E a foto é simplesmente <risos> ele, de cueca. Ele não tá nem de máscara, né? O que, que essa foto tem, tem a ver com coronavírus? Mas aproveitando a pergunta, né? O que, que vocês acham? É, o que, que vocês acham? E uma das dicas é evitar pegar na mão das pessoas por causa do vírus. Então nós inovamos e chocamos todo mundo com o novo cumprimento brasileiro, que é o chutinho, né? Vamos cumprimentar com o um pezinho. A onda agora é cumprimentar com o um pezinho. Vou mostrar com a Laura, ó. É assim agora. Você gostou, Laura? Muito legal. Pra você que tá aí na quarentena solteirona, temos a solução para você. Esse perfil do Tinder chamado Coronavírus, 20 anos. Nem sabia que ele era tão velho assim já. Cheguei em Belo Horizonte no carnaval procurando por diversão. Vim da China viajando pelo mundo. Adoro o ar livre, especialmente em lugares lotados. Odeio máscara e óculos de proteção. Se for médico, deslize para a esquerda. Se vou tirar o seu fôlego <risos> e te deixar na cama por dias. Esse meme aqui provando mais uma vez que às vezes os memes educam mais do que as próprias entidades. Inclusive, uma das maiores recomendações é não levar a sua mão no rosto, né? Porque a mão é onde a gente mais toca em coisas. Né? Pode ter o vírus, então é melhor você não levar ela no seu rosto e higienizar ela constantemente. Com Lava. sabão, lavar por 20 segundos. Você pode escolher a sua música preferida, contar 20 segundos e ir escutando ela até dar os 20 <risos> segundos. Se eu virar eu vou fumar esse seu coração de pedra nem que eu venda todo. Mas às vezes, essas recomendações, as pessoas elas dão as recomendações, mas elas elas mesmas não praticam. Por exemplo, essa mulher aqui que está passando as dicas de segurança, de precaução ao vírus e ela fala pra você não tocar né, o rosto. seu rosto, os seus olhos, o seu nariz, a sua boca e em seguida ela finaliza a frase e ela faz o quê? Leva a mão na boca pra, pra passar língua. a página. Today, start working on not touching your face because one main way virus is spread is when you touch your own mouth, nose or eyes. É o famoso faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. <risos> é, e eu também, assim, eu tô falando isso, mas eu toco meu rosto o tempo inteiro. Eu já devo estar tá todo oh, coronado. Não. E é curioso que as primeiras pessoas que trouxeram o corona pro Brasil, e pra vários outros lugares do mundo também, são pessoas mais ricas que tinham dinheiro pra ficar viajando ao mundo, né? Gente que foi pra Itália, pra Europa, pra Ásia. Pelo menos uma vitória pra classe baixa. <risos> ai, ai. Vitória é nada, né? Porque agora todo mundo vai pegar corona. A gente que não vai ter viajou, que lidar, né? vai ter que lidar. Aí a gente vê a diferença, porque a gripe normal fica todo mundo em casa, né, paradinho, jogado na cama, relaxando. Agora o povo com corona, não entendo o que é isso, o povo fica viajando pra lá e pra cá. O povo que pegou corona parece igual a Madonna no clipe de Ray of Light, só ó. <risos> Viajando, Paris, Londres, Europa. <risos> E um dos primeiros famosos a anunciar que estava com corona foi o Tom Hanks, com a mulher dele. E uma coisa que eu achei muito engraçado foi esse anúncio aqui, dessa notícia, avisando que o Tom Hanks estava com corona, como se fosse um aviso de congratulações, assim, pra ele. Como parece que ele ganhado o Oscar, né? Não, parece que eles, sei lá, estão esperando um bebê. Uh -huh. A foto aqui, eles felizes, um coraçãozinho ali, esse negócio todo bonitinho. Esse design está me falando para dar os parabéns pra eles por terem pegado corona. <risos> Porque realmente, você pensa, nossa, que legal, o Tom Hanks pegou corona, olha só. A Naomi Campbell, a supermodel, né, que já era famosa <risos> por ser uma grande lutadora contra bactérias. Ela já tinha viralizado antes com vídeos dela mostrando a rotina dela nos aeroportos e nos aviões em que ela esteriliza tudo que ela vai tocar de luvas e máscara. Então, agora que chegou o coronavírus, nós precisamos, né, evoluir. Que nem um pokémon. E ela não ficou pra trás disso lançando a sua tendência de looks fashion para o coronavírus. Porque agora que todo mundo tá usando máscaras, né, a Nome Kempo não vai deixar de ser fashion. Ela simplesmente publicou algumas fotos dela com looks icônicos para combater o coronavírus. Eu vi que esse casaco dela custa não sei quantos mil dólares e quando ela saiu do avião ela jogou no lixo. Mentira. 
Uhum. E no Brasil, a gente não fica pra trás nos looks contra coronavírus também Só que, né, de uma forma mais acessível <risos> Corona no Brasil confirmado Escolha o seu lutador As pessoas com os looks delas Gente, esse cara aqui comprando um saco de batata Como se ele tivesse no Resident Evil As pessoas são muito exageradas também, né, gente? Porque, tipo Na assim, verdade, essa aqui não é no Brasil, não Temos também essa mulher no ônibus que se protegeu também dos pés à cabeça claro. Parece aquela, aquela roupa da Alaska em RuPaul Que é toda feita de sacola E esse cara também que improvisou uma máscara Com uma sacola plástica que provavelmente já estava infectada com milhões de bactérias <risos> antes dele botar na cara. E uma coisa que tá acontecendo muito agora com a pandemia do coronavírus é que as pessoas estão estocando todo tipo de coisa. Muitas vezes coisas que elas não precisam e que nem vão usar ao longo de três meses. Tem fotos de pessoas comprando sete pacotes de 12 papéis higiênicos. Assim, se você for cagar esse tanto, <risos> né? Sei lá, você tá estocando pra quanto tempo? É. Tá, porque se em três meses você for cagar isso tudo, você tá com um problema pior do que o coronavírus. <risos> Realmente importante você ir ao médico porque alguma coisa está errada com o seu intestino. E não só o papel higiênico está esgotando, como também as máscaras descartáveis que as pessoas estão comprando em excesso e acaba não tendo nem para quem realmente precisa. Que são os profissionais de saúde e as pessoas que já estão com corona. Eu não sei porque as pessoas fazem isso. Igual quando aconteceu o um negócio lá da crise dos caminhoneiros, que aí acabou a alface. Aí o que aconteceu? Filmaram lá no supermercado as pessoas correndo, se matando pra pegar pé de alface. Pra estocar alface. Assim, né, gente? É bem diferente a situação, né? <risos> Mas é bem isso, assim. Se avisou que uma coisa tá acabando, não importa se você quer aquela coisa ou não. Todo mundo vai comprar. E se todo mundo compra, aí que falta. É, nunca vi. O povo não come alface hora nenhuma. Dia nenhum. Aí na hora que a alface vai acabar, quer estocar alface. <risos> o povo que comprou alface na época da crise dos caminhoneiros deve ter alface em casa até hoje, estragada. <risos> Alquim em gel também. Uma coisa que todo mundo quer agora com essa crise do corona e você não acha mais pra comprar. A gente foi na farmácia esses dias, tinha um potinho desse tamanho, assim, de álcool em gel, 23 reais. Tem esse caso aqui desse empreendedor, que mais uma vez, né, os empreendedores chocando por estragarem a sociedade. <risos> esse cara, ele comprou 17 mil garrafas de álcool em gel pra que ele pudesse revender, aproveitando a crise do coronavírus, mais caro. Não seja essa pessoa, que simplesmente vai f*** com o mundo na hora que a gente mais precisa. Mas, felizmente, ele se f***. É. Porque ele tentou vender esses produtos na Amazon E a Amazon, quando viu o que ele estava fazendo Que era uma coisa bem antiética Decidiu barrar Ou seja, eu não sei que, que, o que, que é pior nessa situação <risos> Porque aí ninguém vai ter esse álcool em gel Apenas ele vai ter É mesmo, 17 mil garrafas só pra é. ele E ele ainda foi procurar a mídia pra reclamar Que ele estava sendo boicotado E não conseguia vender esses produtos Que ele não deveria nem ter comprado Ele estava vendendo, eu acho, cada garrafinha de álcool em gel Por 70 dólares, 350 reais A gente tem também aqui esse álcool em gel Sendo vendido no Mercado Livre Por 190 98 reais apenas. E se as pessoas comprassem realmente só o que elas precisam, não ia chegar nesse estado. Enquanto isso, no Brasil tem gente que está totalmente despreocupada com o coronavírus. Uma dessas pessoas é o prefeito de Goiânia, que quando foi perguntado sobre quais seriam as medidas de precaução para que a cidade não fosse afetada, ele disse que todo mundo pode ficar tranquilo. Goiânia é protegida por Deus e não será atingida por coronavírus. Minha terra. <risos> e vamos todo mundo fugir para Goiânia. Não, e o Iris Rezende, assim, ele é tão velho que o coronavírus pegar nele... O coronavírus chegar a um metro dele e cai morto. <risos> Enquanto isso, tem pessoas que têm preocupações muito maiores do que o coronavírus, como, por exemplo, essa mulher que está dizendo O coronavírus assusta, amedronta, mas não podemos esquecer que a maior epidemia que contamina nosso país é a corrupção. Vai falar isso pra quem tá no hospital. Tá no Esse hospital. daqui é o famoso, né? Pelo menos tiramos o PT. O é. mundo tá acabando. <risos> Pandemia mundial, dólar 5 reais, mas o PT saiu. Todo mundo. <risos> Fiquem tranquilos, gente. A tá pessoa lá no hospital, assim, ó, morrendo de corona, mas ela fala... Ah, eu tô morrendo, mas pelo menos o PT saiu. <risos> que me lembra o clássico Olho Patriota Chorando. O país chora por tanta corrupção. O país espirra por tanta pandemia. <risos> e como explicar o Brasil, né? Bom, o país onde o nosso próprio presidente, diante da pandemia mundial, o povo morrendo, o mundo inteiro sendo infectado, ele quer dizer que é fake news o coronavírus. É, coisa da Globo. Bolsonaro diz que pequena crise do coronavírus é mais fantasia, e não isso tudo, que a mídia propaga. Quatro dias depois, apenas quatro dias depois, <risos> Bolsonaro faz live de máscara e espera resultado do seu próprio teste de coronavírus. <risos> Agora veja o drama do presidente fazendo uma live, gente, de máscara. Pro negócio que era fantasia até ontem, Não, né? Não, e, e é um drama porque pra que, que ele tá de máscara na live? Tem quatro pessoas no ambiente. O negócio que era mentira, que era fantasia, que era pequena crise, quatro dias depois corta para Bolsonaro ah, dando não. uma live. Isso, Só dois... faltou ele tá com um soro ali na veia. 
sentei ali do lado. Ó. E se você me falasse que em 2016 que o nosso presidente ia fazer live no YouTube, eu é. falar, não, O presidente não vai. youtuber. Essa foto aqui tá igual aquele meme do Bolsonaro na cama falando, ai, Paulo Guedes, não tô bem, não. <risos> <risos> Ah, é muito bom aquilo. <risos> e muita gente foi dispensada do trabalho, muita gente tá de quarentena em casa, muita gente não pode ir em ambientes lotados, mas ainda tem pessoas trabalhando, né? E aí essas pessoas que ainda tem que trabalhar lidando com pessoas, tem que arrumar uma forma de se proteger. E aí vamos recorrer à criatividade. Como, por exemplo, esse Uber aqui que continua trabalhando no meio da crise de coronavírus, mas ele arrumou uma solução uma para se proteger. Ele pegou um plástico filme e cobriu toda a sua área do... Ele fez um quadrante uhum. assim. Ele fez um isolamento ali, uma quarentena dentro do seu próprio Uber. Deixa aí, inclusive, como é que tá a sua situação. Você tá trabalhando, você tá de licença, tá de quarentena em casa. Que, que, qual é a sua situação de coronavírus atual? Uma coisa que mostrou... Tá esse, coronado. Uma coisa que mostrou esse, essa epidemia da, do corona é que muitos dos trabalhos que a gente é obrigado a fazer no escritório podem ser feitos em casa, né? E compartilha aí como é que tá sendo com você a sua experiência com a era corona. <risos> era. <risos> com a, a tour. Coronavírus World Tour. Aqui em casa a gente tá evitando sair o máximo possível, né? Mas não dá pra você ficar completamente reclusa, né? A gente tem que sair, tem que viver, tem que comprar coisas. Às vezes eu preciso pegar uma luz do sol também. E a gente continua indo na academia, que inclusive é uma recomendação de Drauzio Varela. E aí esses dias eu tava na academia e tinha um cara lá que tava tossindo muito. Eu já falei, eita p***, né? Saia pra lá. Assim. Vai embora. É só o né? Passava longe dele, passava assim, ó. Igual a Eliana falava de droga, sabe? Que você faz assim, não. <risos> o cara começava a tossir, eu fazia assim, ó. E aí as pessoas da academia começaram a zoar esse cara que tava tossindo, né? Todo mundo é tipo, ah, aquelas piadas de tio, né? Ah, é o corona, lá, é, tá contaminado com corona, né? Eis que descobre que esse cara que estava tossindo sem parar tinha acabado de chegar da Europa. Aí todas as pessoas que estavam zoando o cara... Não, pareceu, parecia que a assim... A academia esvaziou de uma vez, é. né? Inclusive a gente, sabe todo aquelas... mundo correndo. <risos> quando esse homem passou perto de mim, eu prendi minha respiração igual quando passou um pombo na rua perto da gente, sabe? <risos> Inclusive eu fiz um tweet sobre isso, se você não me segue aproveita e me siga lá no Twitter também. Tô narrando minha aventura contra o corona lá no Twitter se você não me segue, já passa lá e me siga arroba matando Matheus. E trazendo mais sensatez do que o nosso próprio presidente alertando a população sobre o coronavírus nós temos também um vídeo viralizado da Cardi B a bitch is scared. I'm a little scared, you know what I'm saying? Like, uh, shit, shit got me panicking. And a lot of you motherfuckers think it's a joke, kiki, 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 like I was thinking, right? But that shit right there, just because you think you are mute to it, guess what? Your pocket ain't, bitch, because a lot of shit comes from motherfucking China, bitch. So if you wonder where your motherfucking weave or your fashion over motherfucking packages have arrived, guess what, bitch? <laughs> Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Que no Brasil já é hit em todas as rádios depois de um remix que fizeram Brega é. Punk que a própria Cardi B repostou O Brasil tem um jeito muito diferente de lidar com a situação De lidar é. com a situação, de informar Lave a mão toda vez que a voz da Cardi B surgir na sua mente berrando coronavírus <risos> Uma das maiores recomendações pra evitar o coronavírus é você não ir em lugares com muitas pessoas, show, teatro, cinema, lugares fechados. Mas essas recomendações aparentemente não valem para o mundo da moda. A Naomi, a Naomi Campbell está aí para provar. Todos os eventos do mundo inteiro estão sendo cancelados. A indústria de entretenimento principalmente está sendo extremamente prejudicada porque não tem como você fazer os eventos. Consequentemente você não ganha dinheiro. E vamos de passar fome pra quem é artista. Mas apesar de todas as coisas do mundo inteiro estarem sendo canceladas, a Ana Winter disse que o Met Gala desse ano continua de pé firme e forte. Deixando gays e jovens garotas em polvorosa. <risos> os looks vão ser todos os looks de pandemia, assim. É. Todo mundo de Provando máscara. que coronavírus também é fashion. <risos> Tô ansioso pra ver o look da Naomi Campbell no Met Gala. É. E na Itália, que é um dos países que tá com um dos piores cenários de coronavírus, com muita gente infectada, principalmente porque grande parte da população é mais velha, e as pessoas mais velhas são uhum. muito mais suscetíveis aos sintomas do coronavírus. Pra quem é mais novo, o coronavírus pode funcionar... Funciona. Mais... É. <risos> pode funcionar mais ou menos como uma gripe normal. Algumas pessoas vão ficar infectadas e vão achar que é uma gripe normal, inclusive. Você trata com água, descansa... Relaxamento. E é bom lembrar que apesar de todo esse pânico do coronavírus, a taxa de mortalidade dele é muito baixa. A não ser para os Ele espalha risco. muito rápido, tá espalhando muito rápido, mas ele não mata muito. E apesar de na Itália estar um caos completo, tem pessoas que ainda acham que é uma baboseira, como por exemplo esse senhor que está reclamando da crise do coronavírus, não por causa da doença em si, mas pela falta de macarrão nos pés. <risos> 
sono gli scaffali della pasta vuoti ma che cosa sta succedendo? Manco quando è scoppiata la seconda guerra mondiale c'era stato un panico così e vamos de mamma mia. <risos> Cadê meu macarrão? Mas isso que ele tá falando faz sentido. Todo mundo vai pro supermercado e estoca mais do que precisa. E aí falta. Tem gente que apesar da seriedade da situação, as pessoas gostam de viver um filme pós-apocalíptico. E também é difícil que numa situação dessa, todos os lugares que você abre estão falando apenas disso, né? As pessoas ficam desesperadas. Já esse outro senhor italiano arruma uma forma muito... Uma forma peculiar de se proteger do coronavírus. Ele fez essa roupa com... É como se ele tivesse uma mesa ambulante. Não deixa as pessoas chegarem nem perto dele Mas ousado ele, porque apesar dele estar com essa estrutura toda ao redor dele Ele não tá nem com uma máscara Eu gostaria de ter uma roupa dessas aqui em situações... Não precisa nem ter vírus Nossa, imagina que, assim, né? Horrível para as outras pessoas Mas imagina isso aqui num, num, num show, por exemplo Nossa! Que maravilha! Mundo. Você bota seus lanches aqui em volta, ó Uma cervejinha aqui, um amendoim aqui <risos> Nós temos também essa mulher aqui que resume a reação de muitas pessoas diante do coronavírus Um dia, o diabo sussurrou e falou assim no meu ouvido Você você não vai conseguir, você não vai passar pelas tempestades. Eu virei para ele e falei assim, diabo, acalma teu coração, eu sou a tempestade. <risos> Uou! Ele não cantava que eu era mais forte do que ele. Coronavírus, minha filha, eu sou brasileiro, aguento coisa muito pior. <risos> Aqui a gente já tem dengue, tem chikungunya, tem, que mais, zika, é, tem assim, Bolsonaro. Coronavírus é mais uma desgraça, é. né, no meio de vários desgraças. Muita gente extremamente chocada com coronavírus no mundo inteiro, mas aqui, meu filho, vocês não sabem o que a gente passa aqui no Brasil diariamente, nossa. <risos> Todo dia é três coronavírus diferentes que a gente luta aqui nesse país. <risos> Gasolina, cinco reais, aí você sai na rua, toma uma picada da dengue. Você sai... Não, Matheus. Você sai na rua, volta com dengue. E é bom lembrar das precauções que a gente tem que tomar contra o coronavírus. Coronavírus, porque apesar da gente ter feito esse vídeo aqui pra gente dar uma risada nesse momento de crise, ainda é uma coisa muito séria que a gente precisa combater, principalmente porque a, já avisaram que a gente não tá no período de pico ainda do Brasil na doença, que ainda vai piorar. Sim. Então, enquanto não piora, é bom a gente já tomar as precauções pra que nós continuemos saudáveis. Isso. É, Pero... Talvez você tenha alguma chikungunya, mas coronavírus não. <risos> Ficar em casa o máximo possível que você puder. Não precisa comprar todo o estoque do supermercado. Comprar só o que você precisa é, pra... Não precisa comprar 50 papéis higiênicos, porque você não tem essa diarreia intensa. <risos> evitar lugares com muitas pessoas, evitar ver pessoas que você não precisa ver. <risos> Vamos de solidão um pouco. Pensar nas suas coisas, fazer um retiro de silêncio na sua casa. Lavar as mãozinhas. Toda hora que você lembrar, poxa, coronavírus, vamos lavar a mão. <risos> Álcool em gel. É muito importante você não visitar os seus avós nesse momento. <risos> não encontrar pessoas mais velhas, porque talvez você tá ali com o vírus incubado em você que não manifestou. E se pegar no velhinho, coitado, é muito pior pra eles do que pra você. Porque se você é uma pessoa nova, jovem, saudável, provavelmente você vai pegar um corona, você vai sair mais forte dessa ainda. <risos> Às vezes não. Corona, eu fui. Mas pras pessoas mais velhas é muito mais difícil. Muito importante você evitar contato com pessoas mais velhas, evitar visitar seus avós, seus avós, até os seus pais, se seus pais forem mais velhos. Sempre que você for espirrar, é importante que você espirre daquela forma assim, né? Como se tivesse fazendo assim, ó. <risos> Espirrar aqui nessa área, como é que chama essa área? Perto do cotovelo. É, bíceps? Não, <risos> aqui, ó. É importante você espirrar nessa dobra, porque aí você não vai ah, ficar não. com todas as bactérias e vírus na sua mão. Evitar tocar no seu rosto, no nariz, na boca. Não espremer espinhas nesse momento. É um <risos> péssimo momento pra espremer cravo. Deixa aí nos comentários o que, que vocês estão achando disso tudo, como vocês estão lidando com isso, como está sendo a sua quarentena. Responsabilidade, juízo. Muita água. E não vamos entrar em pânico, que vai dar tudo certo. <risos> Esses são os votos da empresa matando Matheus Agrito. <risos> se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.